গুড মর্নিং সুপ্রভাত ডিয়ার স্টুডেন্ট অ্যান্ড লার্নার্স আশা করি সকলে ভালো আছো এবং সুস্থ আছো আজ আমরা সিক্সটিন ফেব্রুয়ারির কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স চর্চা করব সকাল ছটার সময় রেগুলার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রকাশিত হচ্ছে দ্য ওয়ে অফ সলিউশন চ্যানেলে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেশন হবে আজকে আর জানুয়ারি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ফেব্রুয়ারি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সব মান্থলি ওয়াইজ এবারে আমি প্লে লিস্ট করছি তো অবশ্যই ডেসক্রিপশন চেক করে মান্থলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো দেখা অভ্যাস করে দেবে আর ক্লাস রুটিনে একটু পরিবর্তন হয়েছে সকাল ছটায় রেগুলার যেমন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ফর অল কম্পিটিটিভ এক্সামস এছাড়া সকাল সাড়ে আটটায় আমার মিক্সড জিকে ক্লাস আসছে সকলের জন্যই এবং রাত্রি নটায় জিকে এক্সপ্রেস তো আমার এখন তিনটি ক্লাস চলছে চ্যানেলে এগুলোতে খেয়াল রাখতে হবে এমতিয়া স্যারের এখানে প্র্যাকটিস ক্লাস ফিরোজ স্যারের এখানে ফাউন্ডেশন ক্লাস এবং মিজান স্যারের প্র্যাকটিস অ্যান্ড ফাউন্ডেশন বোধ চলছে তো অবশ্যই সকলে দ্য ওয়ে অফ সলিউশনের ভেরিফাইড টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হবে সমস্ত ক্লাসের যে লিঙ্ক এবং নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য অ্যান্ড নতুন দর্শক হলে মাস্ট সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল আজকের প্রথম প্রশ্ন স্ক্রিনে নিম্নের কে সম্প্রতি ডিজিটাল পেমেন্ট উৎসব চালু করেছেন সঠিক উত্তর হয়ে যাবে আশ্বিনী বৈষ্ণব অপশন বি দ্য মিনিস্টার ফর ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি কমিউনিকেশন অ্যান্ড রেলওয়েজ আশ্বিনী বৈষ্ণব লঞ্চ দ্য ডিজিটাল পেমেন্ট উৎসব তো সঠিক উত্তরের ক্ষেত্রে আমাদের অপশান বি পরবর্তী প্রশ্ন সম্প্রতি আইসিসি টি টোয়েন্টি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ দু কোথায় শুরু হয়েছে আর আইসিসি মানে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল এর হেডকোয়ার্টার হচ্ছে দুবাই ইউএইতে এর হেডকোয়ার্টার এর চেয়ারপারসেনকে গ্রেগ বার্কলে হলো আইসিসি চেয়ারপারসেন আর বিসিসি এর প্রেসিডেন্ট হলেন রজার বিনি তো কারেক্ট অ্যান্সার হবে সাউথ আফ্রিকা অপশান এ দ্য এইট এডিশন এবারে কিন্তু এটার অষ্টম সংস্করণ দ্য এইট এডিশন অফ আইসিসি টি টোয়েন্টি ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ টু জিরো টু থ্রি বিগিনস ইন সাউথ আফ্রিকা এবং যদি আমরা এবারে কথা বলি আমাদের টিম ইন্ডিয়া দলের ক্যাপ্টেন কে হয়েছেন সো হারমনপ্রিত কৌর হলেন আমাদের ক্যাপ্টেন এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে কারণ এস এস পরীক্ষায় এই ধরনের কোয়েশ্চেন্স একটু আসছে তো সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আইসিসি সদর দপ্তর দুবাই পরবর্তী প্রশ্ন কোনটি সম্প্রতি অ্যাসোসিয়েশন ফর ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক অর্থাৎ এটির দ্বারা এ টি ডি এ টি ডি মানে হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট সো এ টি ডি সেরা পুরস্কার দু হাজার সম্মানিত হয়েছে তো নিম্নের কোনটি সঠিক উত্তর হবে এন টি পিসি লিমিটেড অপশান এ এন টি পিসি লিমিটেড হল বিশেষ করে আমাদের দেশের বৃহত্তম কান্ট্রিজ লার্জেস্ট পাওয়ার জেনারেটিং কোম্পানি দেশের বৃহত্তম পাওয়ার জেনারেটিং কোম্পানি হ্যাজ বিন হান্ট উইথ এ টি ডি বেস্ট অ্যাওয়ার্ডস দু হাজার তেইশ বাই দ্য এই অ্যাসোসিয়েশন ফর ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট এ টি ডি ইউএস এর দ্বারা কিন্তু তারা এই এ টি ডি বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে মূলত ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট বা প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে এর এন্টারপ্রাইজ সাফল্য প্রদর্শনের জন্য এন টি পিসি লিমিটেড ষষ্ঠবারের মতো এটা কিন্তু খুব হাইলাইটেড পয়েন্ট ষষ্ঠবারের মতো এই পুরস্কার জিতে নিয়েছে তো রাইট অ্যান্সার অপশান এ সম্প্রতিকালে আমরা দেখেছি বিধ্বংসী ভূমিকম্প তো ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এই তুরস্কের জন্য বিশ্ব ব্যাংক অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সম্প্রতি কত বিলিয়ন ডলার সহায়তা ঘোষণা করেছে তো সঠিক উত্তর হবে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট বিলিয়ন ডলার দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংক তাহলে এই বিশ্ব ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থিত চটপট কমেন্ট করো বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত এভরি ওয়ান কমেন্ট ফার্স্ট দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অ্যানাউন্স ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট বিলিয়নস ইন অ্যাসিস্টেন্স টু হেল্প রিলিফ অ্যান্ড রিকভারি এফোর্টস ফলোইং দ্য ডিভেস্টেটিং আর্থকোয়াক্স অ্যান্ড ইটস আফটার শকস ইন তুর্কি তুর্কিতে যে সম্প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিধ্বংসভাবে আর্থকোয়েকের দ্বারা তো তার থেকে রিলিফ অ্যাসিস্টেন্স হিসেবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সম্প্রতি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট বিলিয়নের একটা রিলিফ অ্যাসিস্টেন্ট ঘোষণা করেছে সহায়তা আর এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ বা বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট হলেন বর্তমান ডেভিড মেলপাস ডেভিড মেলপাস হলেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপের প্রেসিডেন্ট তাহলে এই বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তর কোথায় এটা তোমরা চটপট কমেন্ট করো ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান কোন দেশ তার প্রথম মহিলা মহাকাশচারী রায়না বার্নভিকে মহাকাশে পাঠাচ্ছে তো সঠিক উত্তর হবে সৌদি আরব তাদের প্রথম এরকম মহিলা মহাকাশচারী পৌঁছাচ্ছে সো সৌদি আরবিয়া উইল সেন্ড ইটস ফার্স্ট এভার প্রথমবারের মতো ওমেন অ্যাস্ট্রোনট মহিলা যে মহাকাশচারী প্রথম প্রেরণ করছে কারা সৌদি আরবিয়া তার নাম হচ্ছে রায়না বডভান্ডি অন আ স্পেস মিশন লেটার দিস ইয়ার সৌদি আরবের রাজধানী হলো রিয়াদ এবং মুদ্রা হলো যে সৌদির রিয়াল 
রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকারকে কোন রাজ্যের গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে সম্প্রতি দেখো এটি একটু মনে রাখতে হবে এর আগে তিনি হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকার আর ফাগু চৌহান ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল তো সম্প্রতিকালে মোট বারোটা এরকম রাজ্যপাল এবং একটা আমাদের ইউনিয়ন টেরিটোরিজ লাদাখের তোমার লেফটেন্যান্ট গভর্নর সব মিলে তেরোটা চেঞ্জেস হয়েছে এটা তোমরা আমার চোদ্দোই ফেব্রুয়ারির কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাসে পেয়ে যাবে তো যারা দেখো এই লিস্টটা দেখে আপডেট করে নেবে এবং এই জায়গার কোশ্চেন্স যাতে রাখছি তোমাদেরও রিভিশন হয়ে যায় এই জন্য তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বিহার তো রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকারকে কোন রাজ্যের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে কারেক্ট অ্যান্সার বিহার তো মনে রাখবে রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আর্লেকার গভর্নর অফ হিমাচল প্রদেশ ছিলেন হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য নিউ গভর্নর অফ বিহার তো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের অপশান এ হোমওয়ার্কের দিকে একটু খেয়াল রাখবো তার আগে বলে রাখি যারা এখনো লাইক করনি অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করে দিও ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান আর আজকের হোমওয়ার্ক থাকছে এই তুরস্কের ক্যাপিটাল সিটির নাম কি তুরস্কের রাজধানী শহরের নাম বলবে কমেন্টে আর গত পর্বে কোশ্চেন দিয়েছিলাম প্রথম ভারতীয় হিসাবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কে তো মনে রেখে দেবে নাইনটিন নাইনটি এইট উনিশশো সালে অমর্ত সেন প্রথম ভারতীয় হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন টেলিগ্রামে লিংক রয়েছে ডেসক্রিপশনে সরাসরি যদি যুক্ত হতে পারো ভেরি গুড কিংবা টেলিগ্রামে দাস জাস্ট গিয়ে সার্চ করো দা উই অফ সলিউশন পাশে ব্লু টিক দেওয়া আমাদের ভেরিফাইড গ্রুপে তোমরা যুক্ত হতে পারবে নিম্নের কোন দেশ সম্প্রতি এই ঘূর্ণিঝড় গ্রাবিয়েলের কারণে তারা স্টেট ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেছে তাহলে কোন দেশের কথা বলা হচ্ছে এটির উত্তর হচ্ছে নিউজিল্যান্ড অপশান সি নিউজিল্যান্ড ডিক্লেয়ার্স আ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ডিউ টু সাইক্লোন গ্রাবিয়েল তো এই এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণেই কিন্তু তারা ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেছে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে প্রধানমন্ত্রী হলেন ক্রিস হিপকিনস নিউজিল্যান্ডের এবং এর রাজধানী হলো ওয়েলিংটন পরবর্তী ভারতের কোন আইআইটির স্টুডেন্টসদের দুবাইতে ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিটে স্বর্ণ পদক জিতেছে আর একটা কোশ্চেন্স ইন জেনারেলি হতে পারত যে সম্প্রতিকালে কোথায় এই ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিট হয়েছে তো আনসার আমরা সেই পরিপ্রেক্ষিতে করব দুবাইতে হয়েছে তো সেই জায়গাতে আমাদের আইআইটি ইন্দোর আইআইটি ইন্দোরের স্টুডেন্টসরা তারা ওদের মুদ্রায় ওয়ান মিলিয়ন জেতে কি হিসাবে গোল্ড মেডেল জেতার মাধ্যমে অ্যাট দ্য এই ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিট ইন দুবাই তাহলে এটা একটু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে তোমরা অনেকবার একটা কোশ্চেন্স দেখেছ যে ভারতের ক্লিনেস সিটির নাম কি অর্থাৎ ভারতের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরের নাম কি এটা পরীক্ষাতে কোশ্চেন্স আসে এটা তোমরা কমেন্ট ডাউন বিলো ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান নেক্সট সম্প্রতি সব ধরনের অর্থাৎ অল ফর্ম অফ ক্রিকেট থেকে রিটায়ারমেন্ট অ্যানাউন্সড করলেন ইয়ং মার্গান ইয়ন মার্গান তিনি কোন দেশের প্লেয়ার তো সঠিক উত্তর অবভিয়াসলি ইংল্যান্ড ফর্মার ক্যাপ্টেন তো ফর্মার ইংল্যান্ড ক্যাপ্টেন ওয়েন মর্গান হ্যাজ অ্যানাউন্স রিটায়ারমেন্ট ফ্রম অল ফর্মস অফ ক্রিকেট এবং সম্প্রতিকালে তোমরা এটা দেখেছো নিশ্চয়ই ইংল্যান্ডকে দু সালের যে বিশ্বকাপ জেতানো অধিনায়ক হলেন এই ওয়েন মার্গান যিনি সম্প্রতি সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ক্লিয়ার গুড মহিলা প্রিমিয়ার লিগের নিলাম চলছে এই যে ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগ তোমরা দেখেছ নিশ্চয়ই আর আজকে রিভিশনটা দেখবে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন্স আছে তো ওমান প্রিমিয়ার লিগের যে নিলাম চলছে সেখানে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় বা মোস্ট এক্সপেন্সিভ প্লেয়ার কে হয়েছে তো সঠিক উত্তর হবে স্মৃতি মন্দানা অপশান বি ইজ দ্য রাইট আনসার সো ইন্ডিয়াজ স্টার ওপেনার স্মৃতি মন্দানা হ্যাজ বিকম দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ প্লেয়ার অ্যাট দ্য অনগোয়িং প্লেয়ার আকশানস ফর দ্য ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগ তো এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ এই যে স্মৃতি মন্দানা থ্রি পয়েন্ট ফোর ক্রোর যেটা দেখতে পাচ্ছ স্মৃতি মন্দানা তো এনাকে নিয়েছে আর সিবি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ক্লিয়ার চল রিভিশনে যাব তার আগে জানিয়ে রাখি এস এস সি এম টি এস এর ব্যাচ তোমরা মাত্র ট্রিপল নাইনে পেয়ে যাচ্ছ লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে আছে কিংবা আমি গত পর্বে একটা ভিডিও করে দিয়েছি ওই ভিডিওটা দেখে নেবে ডাব্লিউ বিপির ব্যাচ পুরো ওয়ান 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 নাইনে পেয়ে যাবে ডাব্লিউ বিপির ব্যাচ ওকে আর তোমার এন এম জি এন এম এর ব্যাচেরও সেম প্রাইস ট্রিপল ওয়ান নাইন আর মাত্র আঠাশশো টু এইট সেভেন নাইন প্রাইজের ডাব্লিউ বিসিএস এর ব্যাচ কোর্স পেয়ে যাবে এক বছরের ভ্যালিডিটি তো অবশ্যই চেক করে নাও নিজেরা কিনতে গেলে ডাব্লিউ বি পিএসসি গোল সিলেক্ট করবে 
এখানে স্টোরে চলে যাবে স্টোর ফিচারের মধ্যে গেলে দেখবে এরকম ব্যাচ গুলোকে শো করছে ওপরে বেশি প্রাইস দেখাবে দেখাতে দাও তারপরে তুমি জয়েন ব্যাচে ক্লিক করবে তারপরে তুমি এখানে কোড বসানোর জায়গা আসবে কোড অ্যাপ্লাই করে দিলে ফাইনাল পেমেন্টের আগে দেখবে নেট প্রাইস শো করছে তো তারপরে তুমি যে কোনো পেমেন্ট মেথডে পেমেন্ট কমপ্লিট করলে হোমে ফিরে আসবে দেখবে মাই পার্চেসের মধ্যে তোমার ব্যাচ শো করছে ক্লিয়ার রিভিশন স্টার্ট করছি তার আগে জেনে রেখো দা উই অফ সলিউশন এবং আমাদের সেকেন্ড চ্যানেল টি ডব্লিউ এস একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না দু হাজার বাইশ সালের ব্যালেন্টিয়ার জিতলেন কে আমাদের যে কুইজ কম্পিটিশন হয়েছিল ওয়ান মিলিয়ন উপলক্ষে ওখানে আমরা এই কোয়েশ্চেনসটা রেখেছিলাম তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে করিম বেঞ্জেমা অপশান ডি ইজ দ্য রাইট আনসার সো করিম বেঞ্জেমা ওন দ্য মেন্স ব্যালেন্টিয়ার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রথমবারের জন্য তিনি কিন্তু জিতে নেন আর যদি আমরা এই ব্যালেন্ডিয়ার সম্পর্কে একটু দেখি দু হাজার বাইশে ছিল ছেষট্টিতম ব্যালেন্ডিয়ার অ্যাওয়ার্ড প্রদান তো মেন্স ব্যালেন্ডিয়ার অ্যাওয়ার্ড জিতেছিল করিম বেঞ্জেমা রিয়েল মাদ্রিদ আর ওমেন্স ব্যালেন্ডিয়ার বা ব্যালেন্ডিয়ার ফ্যামিলি যেটা অ্যালেক্সিয়া পুটেলাস এফ সি বার্সেলোনা থেকে আর ক্লাব অব দ্য ইয়ার হয় ম্যানচেস্টার সিটি আর গোল্ড মার্ডার অ্যাওয়ার্ড জিতে রবার্ট লেভান্ডি সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যালেন্ডিয়ার জয়ের রেকর্ড আছে লিওনেল মেসির সেভেন টাইমস আর দু হাজার একুশ সালের ব্যালেন্ডিয়ার জয়ী হন লিওনেল মেসি অর্থাৎ এবারে করিম বেঞ্জেমা তার আগের বার লিওনেল মেসি আর এই পুরস্কারটি উনিশশো ছাপ্পান্ন সাল থেকে প্রদান শুরু হয় আর মহিলাদের ব্যালেন্ডিয়ার বা ব্যালেন্ডিয়ার ফেমিনিন এটা দু সাল থেকে প্রদান শুরু হয় সো এই তথ্যগুলো একটু নোট করে নেবে এক্সামের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে দু সালের বুকার পুরস্কার পেলেন কে এটাও আমরা কুইজে রেখেছিলাম তো সঠিক উত্তর হচ্ছে এই যে অপশান এ সোহান কোরদিকা অপশান এ মূলত তার যে বই দ্য সেভেন মুনস অফ মালি আলমিডা এটার নাম একটু মনে রেখে দেবে দ্য সেভেন মুনস অফ মালি আলমিডা এটা রিটেন বাই এটা লিখেছেন এই শ্রীলঙ্কার এই সোহান কোরদিকা তিনি জিতে নিয়েছেন দু হাজার বাইশের বুকার প্রাইজ ক্লিয়ার পরবর্তী প্রশ্ন মহিলা এশিয়া কাপ বা ওমেন্স এশিয়া কাপ দু চ্যাম্পিয়ন হলো কোন দেশ তো অবশ্যই টিম ইন্ডিয়া অপশান সি কারেক্ট আনসার সো ইন্ডিয়ান ওমেন্স ক্রিকেট টিম উইন্স এশিয়া কাপ দু তাহলে ফাইনালে শ্রীলঙ্কার মহিলা দলকে আট উইকেটে হারিয়ে দিল ভারতের মহিলা দল ওমেন্স টিম তো এই নিয়ে সপ্তমবার সেভেন টাইমস মহিলাদের এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত আগের সাতবারের ছবারই কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতীয় দল শুধু শেষবার দু সালে ফাইনালে বাংলাদেশের কাছে হেরে যায় ভারতীয় দল তো সব মিলিয়ে কিন্তু আমরা সপ্তমবার মহিলাদের এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন টিম ইন্ডিয়া পরবর্তী জর্জিয়া মেলোনি সম্প্রতি কোন দেশের প্রধান মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ইটালি সো জর্জিয়া মেলোনি শর্ন ইন অ্যাজ দ্য ইটালিজ ফার্স্ট ওমেন প্রাইম মিনিস্টার ইটালির রাজধানী হচ্ছে রোম মুদ্রা হচ্ছে ইউরো প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি পর্ব কেমন লেগেছে লাইক করবে পরবর্তী প্রশ্ন আর আমাদের রাজ্যে প্রতি বছর কোন তারিখে পুলিশ দিবস পালিত হয় এটাও একটা ভালো প্রশ্ন আমাদের রাজ্যে কোন তারিখে পুলিশ দিবস পালিত হয় এটা কমেন্ট করবে এটাও ভালো প্রশ্ন কারণ এগুলো এসেছে এর আগেও এটা খুঁজবে ওয়ারলেসের পরীক্ষার পেপারে পেয়ে যাবে প্রতি বছর কোন তারিখে পুলিশ কমিউনিকেশন ডে সঠিক উত্তর টোয়েন্টি ফার্স্ট অক্টোবর মনে রেখে দেবে পুলিশ কমিউনিকেশন ডে আমাদের দেশে পালিত হয় আর আমাদের রাজ্যে কবে পুলিশ দিবস পালিত হয় এটা কমেন্টে জানাবে প্রত্যেকে আর এই যে আগমন যে ডাব্লু বিসিএস ব্যাচের কথা বলছি পুরো বারো মাসের ভ্যালিডিটি টু এইট সেভেন নাইন মতো প্রাইজে পেয়ে যাবে এটা একটু যারা ইন্টারেস্টেড নেবে এন এম জিএনএম এর ব্যাচ ট্রিপল ওয়ান নাইনে পেয়ে যাবে এন এম জিএনএম এর ব্যাচ আর এস এস সি এর ব্যাচ ট্রিপল নাইনে পেয়ে যাবে সো খুবই কমফোর্টেবল প্রাইজে ব্যাচগুলোকে দেওয়া হচ্ছে তোমার যে ব্যাচ পছন্দ সে ব্যাচ নিতে পারবে মেক শিওর তুমি আলামি নাইন আমিন কোড ইউজ করছো গতকালকে যে ভিডিওটা আপলোড করেছিলাম চ্যানেলে ভিডিও সেকশনে যাও তোমাদের জন্য সুখবর এরকম থামনেল করা আছে ওই ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবে কিভাবে নিতে হবে থ্যাংক ইউ সো মাছ লাইক করতে ভুলো না দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে আর এবার থেকে তো সকাল সাড়ে আটটায় আমার একটা সেশন আসছে ওই সেশনটা দেখতে ভুলো না দা উই অফ সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলে অ্যান্ড মাস্ট সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর লেটেস্ট নোটিফিকেশন থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং